ജില്ല <laughs> ഇബ്രാഹിം ബപ്പളികെ കെ സി എം അബുദാബി മറ്റുള്ള എല്ലാ ഉമറാക്കളൊക്കെ ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മെ അഭിമുഖരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു ബദ്രിയാ മജിനിസ് ബാബു എന്ന മഹത്തായ ആ കേന്ദ്രത്തെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുത്തിയ അതിന്റെ ശില്പിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസയ്യദ് ഫുദ്ദീൻ അത്താദ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു സ്നേഹ ആദരവോടെ തങ്ങൾ അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قل تحيلتي أدركني يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحي سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഉമറാക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതാക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മാൻസുകളായ പ്രവർത്തകരെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മറ്റു ശ്രോതാക്കളെ ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കുകയല്ല അഭിവന്നരായ പേരോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള സീറ്റ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തും അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് സദസ്സിന്റെ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഹബീബായ റസൂർ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സംഗമമാണിത് അള്ളാഹു ഇന്ന് നാം ഇവിടെ അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് പോലെ നാളെ ആ മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ചാരത്ത് നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ മുഷാഹിഫുമാർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ദുവാ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ സന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ കടപ്പാടുള്ളവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ചാരത്ത് മഹാന്മാരെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് മഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോകമാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ചാരത്ത് വന്ന് ഹിയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ എപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സമാപ്തി അതിന്റെ അവസാനം എന്നാണ് എന്നാണ് അന്ത്യനാണ് ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം ആ മനുഷ്യനോട് അതിന്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അഞ്ചനാൾ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആകട്ടെ മാത അഴതത്തല അഞ്ചനാൾ ചോദിച്ചു വന്നത് ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചനാൾ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ മാ അഴതത്തല ചോദിച്ചു വന്ന ചോദ്യകർത്താവിനോട് 
ഹബീബായ റസൂൽ സല്ല വസ്ലം തങ്ങളുടെ നല്ല ഒരു മറു ചോദ്യം എന്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട സുഹാബി ഹബീബായ റസൂൽ വസ്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ നന്ദിനാളിന് വേണ്ടി ധാരാളം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ധാരാളം സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ടില്ല ധാരാളം നോമ്പ് നോക്കിട്ടുമില്ല കുഞ്ഞാര ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല നമുക്കൊക്കെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു മറുപടിയാണത് എന്താണ് നന്ദിനാളിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ കണക്ക് പറയാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല സ്വതക്കയുടെയോ നോമ്പിന്റെയോ എണ്ണം പറയാൻ അതിന്റെ വണ്ണം പറയാനൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഉള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെയും നോമ്പിന്റെയും സ്വതക്കയുടെയും എല്ലാം അവസ്ഥ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹിസാബിനെടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി തൂക്കി അളന്നെടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഏതെല്ലാം റബ്ബ് സുബാനഹുവത്താല സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയും നമുക്കൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ആ സ്വഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് അങ്ങയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു നബിയെ ആ മഹബത്താണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ആകത്തുക എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ മഹബത്താണെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വല്ല വകുപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മറുപടിയാണ് നാളെ പല ലോകത്തെത്തുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ആ ഒരൊറ്റ മറുപടിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ ആ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞു നീ ആരെയാണോ സ്നേഹിച്ചത് അവരെ കൂടെ നായിക്കും നിനക്ക് നാളെ സീറ്റ് അവരെ കൂടെ ആ മഴയത്ത് നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസർ അള്ളാഹു അനഹു പറയാണ് ഈമാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായ ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടായ ഒരു ദിവസം ഉത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ മറുപടി പറഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസുബുന മാലിക് റബി അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞതായി കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയിച്ചു പോകാനുള്ളത് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും കഴിഞ്ഞ റബ്ജു ഉല്ല ഒരു പന്ത്രണ്ടിന് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ചാരത്തങ്ങൾ പോയി ഇക്കാൻ വല്ലാത്ത ഭാഗ്യം കിട്ടിപ്പോയി അലഹമില്ല എത്രയെത്ര ഈമാനുള്ള മുനിയങ്ങളാണ് എത്രയെത്ര മുഹിബ്ബിയങ്ങളാണ് ആശയങ്ങളാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉള്ള ആ സമയത്ത് പോലും മക്കത്തെ മതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിലിരുന്ന കൂട്ടമായിരുന്നു മൗര്യത ചൊല്ലാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കൂല കാരണം അവിടെയുള്ള വരണാധികാരികളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാമായി പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഈതായ ചെല്ലവർക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ അന്ന് അവിടെ വന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ആ റൗലയിലെ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ബാബു ജിബരിയിന്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് എത്രയോ മൊഹിബിങ്ങൾ മറുഹവപാടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ രൂപത്തിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മധുഹങ്ങ് പാടി ആ വിരാതത്തിന്റെ ആ പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് 
അത് അഷ്റഫുൽ ഖലഖ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ വോയിസ് കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ സ്നേഹിക്കാൻ എല്ലവരേക്കാളും ഉമ്മയേക്കാളും ബാപ്പയേക്കാളും സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം ആ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എല്ലാം നമുക്ക് ശരീരം തന്നവരാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഈ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ തന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയുമാണ് എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തെ നാളെ പരലോകത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നേതാവ് അഷറഫുൽ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹബീബിനോട് വല്ലാത്ത മഹബത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ആ ഹബീബിന് വേണ്ടിയാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല പടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എല്ലാം ഇവിടെ ഉസ്താദുമാരെ പ്രസംഗിക്കും വളരെ വ്യക്തമായി വിശദമായി തന്നെ ആ ഹബീബിനെ വേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഇമാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഇമ്മത്തും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതാണ് ഇമാം ഹബു ഹനീഫ് അറബി അള്ളാഹുന്ന് പാടിയ ആ വലിയ കവിത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും നേതാക്കളുടെ നേതാവായ പുണ്യനബിയെ ഈ പാവപ്പെട്ട അബു ഹനീബ നബിയെ അങ്ങയുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണമാണ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ അങ്ങയുടെ പൊരുത്തം വേണം നബിയെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫ ഇമാമ പടിയല്ലോ മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫ് റിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അന നബിയെ അങ്ങയുടെ ആ വലിയ ധർമ്മമുണ്ടല്ലോ ആ വലിയ കാരുണ്യം അതിൽ വല്ലാതെ പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നവനാണ് ഈ അബു ഹനീഫ കേട്ടോ ഈ അബു ഹനീഫ തക്ക് സൃഷ്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ നബിയെ നിങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷ നബിയെ അങ്ങയാണ് എന്റെതെല്ലാം എനിക്കുള്ളത് അങ്ങ് മാത്രമാണ് നബിയെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫ ഇമാമർ ഒന്ന് പാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാദിതങ്ങൾ പാടി അങ്ങനെ വലിയ മഹത്വക്കളായ മുൻഗാമികളും ഔരിയാക്കളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും എല്ലാം ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു അവിടത്തോട് ഇസ്തിഹാസ് ചെയ്തു അവിടുത്തെ തപസ്സുലാക്കി ദുവാ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആ മഹബത്താണ് ആ മഹബത്ത് നമ്മൾ കൈമാറണം എല്ലാരെ തലയിലും കാണൂല ഇത് ഈ മാനുള്ള മൊഹിബീങ്ങളെ തലയിൽ മാത്രം കാണുന്ന തലപ്പാവാണ് തൊപ്പിയാണ് ഇതിനെല്ലാമാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനയിൽ കൂടണമെന്ന് നാം പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ സംഘടനയിൽ മെമ്പറാക്കിയാലേ തൊപ്പിയിട്ട് പരിപാടിക്ക് പോകാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയത്തും തലയിൽ ഒരു അടയാളമാണ് അതെന്തിന്റെ പേരിലാണ് അത് മഹബത്ത് റസൂലില്ല എന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ചെറ്റയാണ് ആ ചെറ്റ അത് മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മന്നഹിയാബനി എന്റെ സുന്നത്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇല്ലാതെയായി മറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന മറച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനുണ്ടോ അവനാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ കേട്ടോ ൾക്ക് മുമ്പ് അതിന് ശേഷവുമുള്ള റവാത്തി സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ലുഹാ സമയത്തുള്ള രണ്ടിറക്കാത്തെങ്കിലും രണ്ട് രണ്ടിറക്കാത്ത ലുഹാ നിസ്കാരം തഹജുദിന് എണീറ്റിട്ട് രണ്ടിറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുക വിത്തുര നിസ്കാരം അങ്ങനെ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ച എത്രയോ സുന്നത്തുകളും ഉദു ചെയ്ത ശേഷമുള്ള രണ്ടിറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ആകാശത്തെ കൈ ഉയർത്തി ദുഹാ ചെയ്യുന്ന ആ ചെറിയ ദുഹാ അതിനുശേഷം ഇന്നാന്തന്ന സൂറത്ത് അതില് ബാങ്കിന്റെയും യഥാമത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ച് യോജന എല്ലാം സുന്നത്തു തന്നെ ഈ സുന്നത്തുകളെല്ലാം മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരുണ്ടോ 
എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ നേതാവാകുന്ന എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഹബീബായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് എന്റെ പരലോക രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് നടക്കൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തൽ എന്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാനൊരു സുന്നയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ പകർത്തുന്നവൻ അവനാണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചവൻ കേട്ടോ ഒമൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അതിനാകണം സുന്നികൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ കാരണം ഇക്കാലത്ത് ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ വെട്ടി മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു പലതും വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന സുന്നത്തുകളെല്ലാം അറിയാത്തവർക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് സുന്നത്തിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കഴിയണം അതിന് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഏത് വലിയ കോളേജിൽ പോയാലും എത്ര വലിയ ആളായാലും ഇന്നിവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അഡ്വക്കറ്റ് ഷാക്കിർ ഹാജി നല്ല അഡ്വക്കറ്റാണ് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നല്ലതുപോലെയുണ്ട് പക്ഷെ ആ തലയിലുള്ള തൊപ്പി സുന്നിയായ അതിന്റെ പേരിലാണ് സുന്നത്ത് ജമാനത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ എത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയാലും സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത മാസം ജനുവരി പതിമൂന്നിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയും ധാരാളം ആളുകൾ വരാറുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ബദരിയങ്ങളുടെ വലിയ വറക്കത്ത് കൊടുക്കുന്ന മജലിസാണ് എത്രയോ രോഗികൾ ക്യാൻസറും ട്യൂമറും അടക്കമുള്ള ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ രോഗികൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുല ബദരിയങ്ങളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫ കൊടുക്കുന്ന ഷിഫ കൊടുത്ത് അത് അനുഭവിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള എത്രയോ അറിവുകൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവിടെ അള്ളാഹുദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വരണം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഈ പരിസരത്തുള്ള ഉമറാക്കളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സദാത്തുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ബദരിയങ്ങളെ പേരിൽ അവിടുത്തേക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹൈവേയുടെ ചാലത്തു തന്നെ ആർക്കും വാഹനം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാകൂല എത്ര മാതിരാക്കണ്ടായാലും അവിടെ ബസ് ഉണ്ടാകും ഇൻഷാല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വാഹനമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും വരാമല്ലോ എല്ലാവരും അടുത്ത മാസം പതിമൂന്നിന് ഇൻഷാല്ല വരണം ീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തോഫിയത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹബീർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ